안녕하세요 드림지게 참입니다 자 오늘은 태양광 자재를 내리러 왔습니다 이곳은 이제 제 지게차가 있는 곳 바로 옆이에요 전기충전소와 자동세차장이 있는 곳이죠 자 이곳에서 이제 윗부분에 태양광을 설치할 거예요 탁월한 선택이죠 자 이것은 태양광 그 태양의 에너지를 모아주는 유리 같은 제품이에요. 이거 조심하셔야 됩니다. 이런 제품은 충격을 주면 안 되겠죠. 충격을 줘도 안 되고 또 내려놓을 때 평평한 땅에다 내려놔 줘야 돼요. 수평 안 맞는 거 잘못 내려놓으면 휠 수도 있겠죠. 이런 제품은 어쨌든 가장 조심해야 해야 될 그런 제품입니다. 한 번에 두 파레트죠. 양이 얼마 안 되기 때문이죠. 자, 이거 이대로 떠서 원하는 위치에 갖다 내려놓도록 하겠습니다. 이곳은 제가 매일 지나다니는 곳이죠. 정말 자주 지나, 지나다니는 곳입니다. 여기서 불과 한뭐 50m 그 안에 제 지게차가 항상 서 있습니다. 이곳이 전기 충전소이긴 한데 주택가가 좀 떨어져 있어서 그런지 아직까지 많은 차량들이 보이지는 않고 있더라고요. 주택가가 좀 가까우면 이곳에서 많이 전기 충전을 할 텐데 한참 떨어져 있거든요. 그래서 이곳에만에 충전기를 걸어 놓으면 차를 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 뭐 셔틀버스라도 있으면 좋을 것 같은데 자 이제 두 파레트 떠서 내려놓도록 하겠습니다 간단하죠 일단 이 태양광 유리판은 굉장히 간단하죠 이 모듈이라 그러는데 솔 저기 좀 써있죠 솔라 모듈이라고 여기에 이제 핵심 부품이라고 할수 있겠죠 꽤 비싼 제품입니다 요거 조심조심해서 충격 안 가게 잘 내려놔야 되죠. 자, 요거 내려놓고 이제 기둥을 비롯해서 각종 철 자재를 내리도록 하겠습니다. 모양이 다 다르죠. 길이가 다르고 이 내리기 전에 한번 가서 확인해 보셔야 돼요. 저는 미리 확인했습니다. 어떤 식으로 물건이 실려 있어서 어떻게 내리겠다는 것을 쉽게 얘기해서 이제 큰 현장 같은 경우는 작업 계획서 이런 게 필요한데 저는 이제 그것을 제 마음 속에 벌써 가지고 있습니다. 작업 계획서를 뭐이 머릿 속에 두고 일을 하는 거예요. 무작정 가서 발부터 꽂으면 안 되고 어떻게 무엇을 어디다 내려놓을 것인가 요거 먼저 판단을 하셔야 돼요. 현재 이곳은 이제 제가 물건을 떠 가지고 이동을 하면은 여기 작업자 분들이 어디다 내려놓으라고 지시를 해주죠 그곳에 내려놓으면 됩니다 자, 이제 가장 비, 긴 빔이죠 빔 철자재를 하나 내려놓고 그 다음에 저 뒤에 보면 이제 기둥이 있어요 둥근 기둥 그렇죠 둥근 물체는 굴러갑니다 저게 밴딩이 풀리면 굴러가는 거죠 현재는 밴딩이 다돼 있는데 저 밴딩이라는 것 자체가 언제 어떻게 또 끊어질지 모르는 거거든요 항상 정말 뭐 별거 아닌 것 같은 그런 작업에서 사고가 나는 거예요 항상 주의를 집중해서 작업을 해야 되겠죠 한 번에 떠서 자 이러, 이런 거뜰 때는 이 하물차 사장님들의 도움을 받으셔야 돼요 그분들이 상찰할 때 옆에서 다 봤기 때문에 어떤 식으로 물건 실었다는 것을 대부분 알고 계시거든요 그래서 이제 처음 자재가 왔을 때막 똑같은 자재가 오는 게 아니고 막 다르게 실려 있잖아요 그래서 어디를 떠야 될지를 고민을 하지 말고 잘 모르겠으면은 그 하물차 사장님에게 물어보면은 가장 좋죠. 
그러나 그, 그 자체마저도 마지막 판단은 스스로 하는 겁니다. 그것을 싫을 때는 싫었다고 하더라도 하차할 때는 또 달라지거든요. 그래서 이제 하차할 때는 또 스스로 꼭 판단을 하셔서 하차를 해야 되겠죠. 지금 이 내려놓는 위치가 다 다르죠. 그 작업하는 작업하는 곳마다 그 필요한 자재가 다르기 때문이죠. 그래서 가장 편리한 곳에 자재를 내려놓는 거예요. 이런 철 자재가 쉬워 보이면서도 또 잘못하면은 뒤로 이게 잘 넘어가기도 하고 또발 집어넣다가 다른 자재를 밀어넣기도 하고 또 이게 긴 건지 짧은 건지 이 지게차에서만 보면은 헷갈릴 수가 있어요. 분명히 하나로 보였는데 사실은 두 개였다든가 이런 식으로 이것을 좀 물건이 왔을 때 가서 이제 현장에 도착하게 되면은 자세히 잘 살펴봐야 돼요. 그냥 아무것도 안 보는 것 같지만 가서 수다를 떤, 떨면서도 자재가 어떻게 실려 있는지 어디로 떠면 뜨면 되는지 이것을 항상 이미지 메이킹을 해야 됩니다. 이게 이제 직업병이 되다 보니까 저는 이제 어디 휴가를 가서라든가 또는 다른 지역에 승용차를 타고 승용차를 타고 갈 때도 화물차만 보면은 어디를 떠야 될 것인가 이것을 항상 머릿속에 생각을 하고 있어요. 무슨 레미탈이 실려 있다. 그러면 저게 도대체 몇 바리트가 실려 있고 몇 번을 뜨면 되겠다. 이런 거다 계산하면서 다닙니다. 이 화물차만 보면은 그게 자동으로 계산이 돼요. 아 저거는 작업하기 힘들겠다든가 아 저거 뭐 저거는 한 서너 분만 내리면 되겠네 막 이런 거 있죠. 다 머릿속에 생각을 하고 살고 있어요. 이게 직업병인 것 같아요. 이게 고쳐지지 않습니다. 하물차에 짐만 실려 있으면 은 저절로 그쪽으로 눈이 돌아가고 생각을 하게 되죠. 아 저런 짐은 저기 어떻게 떠야 된다는 거 이거 생각하면서 다니고 있어요. 하물차 만 보면요. 참 신기하죠? 뭐 그런 걸 직업병이라고 하면 되겠죠? 직업병이죠, 진짜로. 하물차 만 보면은 특히 짐이 실려 있는 하물차 만 보면은 그 짐에 대해서 연구를 한다는 거. 어떻게 보면은 그 그게 다 이제 학습이죠 하나의 학습이라고 할수 있습니다. 새로운 짐이 실려 있다. 그럼 더 유심히 보게 되죠. 아 저거는 처음 보는 짐인데 저거는 어디를 떴을 것인가 이런 거 있죠. 항상 운전하고 다니면서도 그런 것만 보고 있어요. 운전할 때는 운전에 집중해야 되는데 화물에 집중하게 됩니다. 어쩔 수 없는 직업병 자 요거 이제 다시 밑에 받쳐 줘야 될것 같아요 오른쪽 게 뒤에 게 조금 푹 내려가 있어 갖고 두 개를 같이 떠서 바닥을 다시 또 보여줄 겁니다 지금 이미 이곳에 이제 태양광은 다 작업이 끝났어요 이분들은 굉장히 빨리 작업 하시더라고요 그 내려놓고 그날 벌써 기둥이 쓰러, 쓰고 그러고 이제 금방 끝나버리더라고요 이 작업이 작업하기 좋지 않습니까 완전 평지에다가 단단한 주차장 아닙니까 이런 곳은 우리 지게차도 작업하기 좋지만 이런 분들도 이제 작업하기 좋겠죠 뭐 넓고 뭐 걸리 걸리적거릴 것도 없고 만약에 이런 걸 옥상 위에 라든가 또는 산속에 설치를 한다면 굉장히 힘이 들겠죠 그렇지만 이런 곳은 정말 좋지 않습니까 지금 여기 이제 조립식 건물이 이렇게 지어져 있는데 저거 예전에 판넬 제가 다 내렸죠 엄청 많이 내렸습니다 저기도 세동인가 그런데 꽤 많이 들어갔죠 그 영상도 올렸는지 안 올렸는지 지금 제 기억에 나지 않는데 올렸던 것 같기도 해요. 
자 이곳에 이제 요거 하차해 놓고 이제 거의 작업이 다 끝나가죠 비교적 이 태양광 이 자재는 간단하죠 태양광 저 모듈 판하고 그리고 이제 기둥 같은 거 철자재 한번 되면 끝이잖아요 근데 이제 이게 만약에 산속에 태양광 시설을 한다 그러면은 좀 어려워지는 거죠 그때는 이제 지게차가 안 되는 것도 있고 또 지게차가 올라간다 그래도 좁아서 작업하기 힘든 데도 있는데 이런 곳 아주 지게차에게는 최상의 장소죠 이 지게차에게 이 자동발 이게 없었을 때는 이 발을 모았다 벌렸다 할때다 내려서 대꼬를 이용해서 그 파이프를 이용해서 발을 좁혔던 넓혔다 했었잖아요 그럼 그 이후로 이제 이 작업발 장치가 나오면서 굉장히 지게차도 발전을 했죠 아주 획기적인 발전이라고 볼수 있습니다 저 자동발이 엄청나게 많이 시간을 벌어 주는 거예요 이 똑같은 파레트만 내릴 때는 상관이 없지만 이런 식으로 물건이 왔을 때 그냥 앉은 채로 지게차 위에서 발을 넓히고 좁히고 한다는 거 이건 혁명이나 마찬가지죠 지게차에게 있어서는 엄청난 발전을 할수 있습니다 그 후로 뭐 특별히 지게차가 그 자동발만큼 엄청난 혁명이 일어나진 않았어요 혁명이라고 그러니까 좀 이상하고 혁신 특별한 기술이 더 많이 나온 건 없는 것 같아요 하긴 뭐또이 3단지게차 지금 우리 같은 이 프리마스터 이런 경우도 뭐 혁신이라고 할수 있죠 지게차가 올라가도 마스트는 어느 정도 일정 높이까지는 마스트가 안 올라간다는 것도 굉장한 어떻게 보면 혁신일 수 있죠 지하시 같은 데서 물건을 상하차 할수 있다는 것도 굉장히 큰 이점입니다 이 3단지계차 즉 프리마스터가 안 나왔을 때는 물건을 지상에서 1톤 차에 실고 오는 것도 마찬가지 예요 지상에서 하차를 해서 지하실을 갖고 내려가고 그러지 않았습니까 지금은 그게 아니죠 웬만한 곳에 다 이런 3단지 개체 갖추고 있기 때문에 지하실까지 화물차가 들어오면 은 지하실에서 다 상하차가 가능하죠 역시 이것도 프리마스타 3단지 개차도 하나의 혁신을 할수 있겠네요 그리고 장비만 하나 내려주면 은 저는 작업이 끝납니다 자 이제 9월의 마지막 날이네요 곧 다가올 10월달 역시 또 10월달에도 많이 놉니다 힘들더라도 조금만 버티시기 바랍니다 좋은 날이 있을 거예요 항상 안전운전 하세요 저도 언제든지 안전운전 하겠습니다 감사합니다 좋은 하루 되세요